Hej, Johan Falk heter jag, mattefysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag fick en fråga om hur man kan räkna ut slutdag för ett projekt eller så om man har en startdag. Om man vet antal timmar som den pågår och grejer. Så jag tänkte visa ett exempel med det. Det här gällde tillverkning av prylar. Man vet hur lång tid det tar att tillverka varje pryl. Man vet hur många prylar man ska tillverka och maskinerna man använder kan gå 16 timmar per dag och sånt. Då, hemligheten är en funktion som heter Workday. Eh, och den tänker jag visa hur man kan använda. Men jag ska göra lite mer strukturerat. Vi har en startdag eh, som kan vara idag 2014-02-04. Så får man det här skrivet i amerikanskt format. Det tycker inte jag är så kul men ibland får man vara glad för det också. Eh, antal timmar per dag som, som man jobbar eller som maskinerna går eller någonting. Timmar per dag kallar det för 16, säg, säg 11 av någon anledning av det. Antal prylar man ska tillverka, antal prylar, eh, 200 och varje pryl tar en timme per pryl, varje pryl tar eh, tre timmar att tillverka. Då kan vi räkna ut totalt antal timmar, totalt antal timmar genom att ta lika med timme per pryl gånger antal prylar, Så 600 timmar. Slutdag blir, och här kan vi skriva workday. Här ska vi då skriva in startdag, slutdag och om vi har några extra lediga dagar. Men jag tar bara med måndag till fredag. Jag tror att den räknar bort en del helgdagar också. Men jag tror inte att den tar hänsyn till svenska nationaldagen eller något sånt. Så att det kan man behöva justera själv. Eh, startdag är den. Antal dagar vi ska räkna framåt. Det är totala antalet timmar delat med... Hur många timmar per dag som den här maskinen står och jobbar. Eh, här hade ni nästan kunnat göra en uträkning på. Jag gör det faktiskt. Flytta ner den här ett par steg. Eh, totalt antal dagar. Om vi tar antalet timmar här och delar med hur många timmar per dag som den här maskinen går så ser vi att det här blir typ 54 dagar. Och då är det lite snyggare att skriva det här. Ska vi se. Så vi hänvisar till totalt antal dagar. Så vi börjar på den här dagen och vi går fram så här många arbetsdagar. Då hamnar vi på den 21 april. Så funkar det. Om vi skulle ha ett antal extra lediga dagar lediga dagar som kanske är den 3 april av någon anledning. 2014 04 0 3 april. Sådär. Och sen så kanske vi har en 22 februari också, 2014-02-22. Så kan vi här i funktionen Workday lägga till ett tredje argument, semikolon. Och sen så ringer vi in de dagarna som är extra lediga dagar. Så ser vi att det här har då flyttats fram lite grann. Eller var det 22 april redan innan? Nej. Mm. Varför är det inte framtiden två dagar? För att någon av de här är förmodligen en hel dag ändå. Okej, okay, ja. Så funkar det. Så kan man göra. Hoppas det blir kul. Ses i en annan video. Hej då!